ันวิ่งฝั่งน้ำมันออกมาแล้วอยู่ตรงนี้แหละฉันนะเราขออธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้เส้นผมจงลอยอยู่ในอากาศถ้าหากทำไม่สำเร็จก็ขอให้ตกลงไปยังพื้นดินแห่งนี้เมื่อทรงโยนพระเกษาปรากฏว่าพระเกษาลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาพระอินได้นำเอาพระอบแก้วมารองรับแล้วนำไปบรรจุในพระจุลามณีเจดีนัดดาวดึงเทวโลกส่วนเท้าคติการพรมได้นำเครื่องอัฏฐบริขารมาถวายและพระองค์ทรงมอบพระภูษาผ้าทรงให้เท้าคติการพรมจึงนำไปบรรจุในทุสเจดีในพรหมโลกเจ้าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยฉันนะเราทำอย่างนี้ก็เพื่อค้นหาทางพ้นทุกข์ของมวลมนุษย์ทั้งหลายเจ้าจงกลับไปทูลพระราชบิดาด้วยว่าเราจะไม่กลับไปยังพระราชวังอีกจนกว่าเราจะสแสวงหาความรู้แจ้งและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้แล้วฝ่ายม้ากันทะกะเกิดความอะไรสุดจะทนได้หัวใจแตกสลายขาดใจตายอยู่ตรงนั้นด้วยอนุภาพแห่งความกตัญญูส่งผลให้ม้ากันทกะจุติไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพระองค์เดินจากชนะมาแล้วได้ประทับพักแรมอยู่ที่ป่ามะมู่ไม่ได้เสวยพระกรยาหารตลอดเจ็ดวันครั้นถึงวันที่แปดจึงเสด็จออกจากป่ามะมู่เข้าไปบินทบาทในกรุงราชครึชาวเมืองทั้งหลายได้เห็นพระองค์แตกต่างจากนักบวชทั่วไปเพราะมีพระสิริโฉมงดงามบุคลิกสงบเงียบหน้าเลื่อมใสมันสง,งามเหลือเกินต่างพากันชื่นชมและพูดคุยต่อๆกันไปว่างามเปรียบดังเทพจากสวรรค์เสด็จลงมาปรากฏให้มนุษย์ได้ชมเมื่อบินทบาทได้อาหารพอประมาณแล้วจึงเสด็จกลับประทับนั่งพิจารณาอาหารในบาทที่ผู้คนใส่มาปะปนกันหลายอย่างจนไม่น่าเสวยเมื่อก่อนเคยเสวยแต่อาหารที่ปรุงอย่างประณีตและเลิศรสเมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตสแสวงหาสัจธรรมแล้วจะมัวเลือกอาหารไปทำไมกันอาหารนี้เป็นเพียงปัจจัยปรุงแต่งเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้นฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ครองกรุงราชครึกเมื่อได้รับทราบคำกราบทูลจากราชบุรุษที่ให้ติดตามสะกดรอยบรรพชิตที่ชาวเมืองต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีรูปลักษณะงามประหนึ่งเทพพยดาแล้วจึงเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง
ก็ได้เห็นอริยบทอันสงบงดงามจนเกิดความเลื่อมใสพอได้สนทนาก็ยิ่งทรงปราบปลื้มพระไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยยังทรงมีข้อกังขาว่าเจ้าชายสิทธัตถะคงจะทรงพิพาทกับพระประยุรยาติด้วยเรื่องราชสมบัติเป็นเหตุให้เสด็จออกบวชจึงเชื้อเชิญให้เสวยราชสมบัติแต่พระมหาบุรุษทรงปฏิเสธด้วยทรงสละราชสมบัติออกบวชครั้งนี้เพื่อค้นหาทางแห่งการพ้นทุกข์ท่านมีความมุ่งมั่นเช่นนี้เราเชื่อว่าท่านจะต้องได้ตัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนและเมื่อใดที่บรรลุแล้วขอให้ได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดเราและชาวกรุงราชคฤห์ด้วยเถิดพระมหาบุรุษได้เสด็จไปอย่างสำนักอาลาระดาบทกาลามโคตเพื่อศึกษาวิชาและข้อปฏิบัติเที่ยงไม่นานก็สำเร็จสิ้นความรู้ของอาราระดาบทจึงได้อำลาไปศึกษาต่ออย่างสำนักของอุทกะดาบทรามบุตรจนสิ้นความรู้ของอุทกะดาบทรามบุตรอีกและเมื่อถามถึงธรรมวิเศษที่ยิ่งไปกว่านั้นอุทกะดาบทก็ไม่สามารถบอกได้และตั้งให้พระมหาบุรุษอยู่ในฐานะอาจารย์เทียบเท่ากับตนเองเมื่อพระมหาบุรุษทรงเห็นว่าวิชาที่ศึกษานั้นไม่ใช่หนทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่พระองค์แสวงหาจึงขอลาเพื่อค้นหาธรรมวิเศษต่อไปพระมหาบุรุษสเสด็จบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมทรงพิจารณาเห็นแนวป่าร่มเรือมีแม่น้ำไหลาผ่านและอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักเหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรจึงประทับอยู่ณที่นั่นเองส่วนโกนธัญญพราหมณ์ได้ทราบข่าวพระมหาบุรุษออกบวชแล้วก็ดีใจรีบไปหาและชักชวนบุตรของเพื่อนพราหมณ์ทั้งเจ็ดที่เคยร่วมทำนายพระลักษณะด้วยกันแต่มีเพียงสี่คนเท่านั้นที่พร้อมใจกันออกบวชจากนั้นจึงชวนกันออกสืบสอบตามพระมหาบุรุษพรามทั้งห้าที่ออกบวชนี้คือโกนธัญญะวัปปะพัทยะมหานามะและอัสชิได้รับขนานนามว่าปัญจวัคคีต่อมาปัญจวัคคีทั้งห้าได้ติดตามพระมหาบุรุษตามสถานที่ต่างๆจนพบพระองค์บำเพ็ญเพียรจึงอยู่คอยปรนิบัติรับใช้โดยหวังว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจะได้แสดงธรรมโปรดพระมหาบุรุษต้องการสแสวงหาหนทางตรัสรู้จึงทรงทรมานตนเองตามคตินิยมของพวกนักบวชเป็นสามวาระวาระที่หนึ่งทรงใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นกดเพดานปากไว้แน่นจนเหงื่อไหลโสมได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเหมือนมีผู้มาบีบคอไว้แน่นพรันเห็นว่าไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไปวาระที่สองทรงกลั้นลมหายใจเข้าออกให้เดินไม่สะดวกจนเกิดเสียงอู้ในช่องหูทั้งสองปวดพระเสียนเสียดทองและร้อนในพระวรกายอย่างยิ่งแม้จะทุกทรมานอย่างหนักแต่พระองค์ก็ไม่ได้ย่อทอครั้นเห็นว่านี่ก็ไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไปวาระที่สามทรงอดอาหารจนสู้ผอมเหี่ยวแห้งผิวพันเศร้าหมองกระดูกและเส้นเอ็นปรากฏ
ที่พระวรกายมีพระกำลังถดถอยอิดโรยทนทุกข์ทรมานอย่างแรงกล้าพอลูกพระวรกายก็มีเส้นพระโลมาติดมาด้วยเรากระทำทุกรกิริยาทรมานร่างกายจนแม้ผู้อื่นก็ไม่สามารถทำได้ยิ่งกว่านี้แล้วเหตุใดจึงไม่บรรลุพระโพธิญาณหรือว่าหนทางนี้จะไม่ใช่ทางตรัสรู้พระมหาบุรุษกำลังคลุ่มคิดวิตกถึงหนทางตรัสรู้เราจะช่วยยังไงดีนะต้องใช้วิธีนี่งพินนั้นสายหนึ่งขึงตึงไปพอดีดหน่อยก็ขาดสายหนึ่งหย่อนเกินไปพอดีดเสียงก็ไม่กังวานสายหนึ่งไม่ตึงไม่หย่อนพอปานกลางพอดีดก็บังเกิดเสียงไพเราะก้องกังวานโอ้การปฏิบัติตามทางสายกลางนั่นเองคือหนทางแห่งการตรัสรู้บรรลุพระโพธิญาณแต่ว่าสภาพร่างกายของเราในตอนนี้ไม่สามารถบำเพ็ญเพียรทางจิตตามทางสายกลางได้แน่เจ้าชายสิทธัตถะที่พวกเรายกย่องให้เป็นมหาบุรุษบำเพ็ญเพียรทรมานร่างกายมานานตั้งหกปียังไม่สามารถตรัสรู้ได้มาถึงตอนนี้ได้ละความเพียรซะละหันไปสวยพระกายาหารอีกจะตรัสรู้ได้ยังไงนั่นนะสิท่านโกนทัญญะท่านอาวุโสที่สุดในหมู่พวกเราเห็นสมควรว่าจะทำยังไงดีล่ะถ้าเป็นอย่างนี้จะมา